Hola compatriotas, en el video de hoy día quiero analizar con ustedes las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que se vienen con todo este año y que van a afectar primariamente y principalmente a la agricultura a través de, por ejemplo, la resolución 27 exenta emitida por el gobierno el día 3 de febrero pasado, la ley SIGES, que también afecta a la agricultura, fuertemente y en el sector de la energía a través de dos leyes que vamos a ver un poco más en detalle adelante, en adelante. Pero vamos a partir revisando los fundamentos sobre los cuales se basan estas políticas gubernamentales para salvarnos del calentamiento global o cambio climático que hoy día es considerado como crítico en estado de emergencia o el planeta en ebullición como últimamente ha señalado Naciones Unidas entonces vamos a partir por los conocidos números máximos que tenemos que evitar llegar en temperatura cuáles son los 2 grados celsius que menciona el acuerdo de París del año 2015 corroborado en abril del año 2016 y qué es lo que señala principalmente el acuerdo de París primero no superar los 2 grados celsius de temperatura con respecto a la media de la época preindustrial. Segundo, hacer todos los esfuerzos para no superar los 1,5 grados Celsius. Y tercero, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% mínimo hacia el año 2030. Eso es lo fundamental. Ahora, es muy importante saber de dónde salen estas cifras de 1,5 y 2 grados Celsius, porque primero que nada, ¿Quién puede decir cuál es la temperatura óptima de la Tierra? Nadie. Absolutamente nadie. Es un grado más, dos grados más, seis grados más o menos cinco grados Celsius. Nadie lo sabe. Lo único que sí podemos sostener con certeza absoluta es que hoy día podemos señalar que el 95% del tiempo, en los últimos 10.000 años, la Tierra ha sido más calurosa que hoy día y en comparación hoy día nos estamos muriendo de frío solamente con la excepción de 500 años correspondiente a lo que se llamó la mini era de hielo entre 1350 y 1850 contra esa temperatura no estamos comparando por lo tanto no hay nada de qué preocuparse con respecto a eso y en segundo lugar de dónde vienen estos números de dónde nacieron bueno los 1,5 grados celsius fue un intento de ser introducido en la COP15 de Copenhague en el año 2009 por el, el físico alemán de la Alemania Oriental, de nombre Hans Schellhuber. Le fue muy mal porque no solamente ese número no fue posible introducirlo, sino que la conferencia completa fracasó principalmente porque un mes antes había salido a la luz el escándalo que se llamó Climate Gate con 3.000 documentos y el correo electrónico de estos señores del clima en que se mostraba y demostraba la corrupción que hay detrás de las posturas teóricamente científicas. Y en segundo lugar, porque China no lo firmó. De ahí vienen esos números, para que ustedes vean cuál es la base que sustenta todo este monstruo burocrático que se, que ha, se ha eh, formado en Chile, con mira a salvarnos de un no problema. Y los dos grados Celsius vienen de la COP16 de Cancún en México, ¿Y de dónde sacó Naciones Unidas esos dos grados Celsius? De un comentario que hizo el economista, ganador del premio Nobel 2018, William Nordhaus, el año 1975. Imagínense ustedes, durante la histeria por el enfriamiento global y la llegada de una nueva era glacial a la Tierra producida por las emisiones humanas, por supuesto, de gases de efecto invernadero y la contaminación y el, el daño a la capa de ozono en aquellas épocas. Pues bien, le voy a leer textualmente lo que dijo el señor Nordhaus el año 1975 y cómo se dijo después. Abre comillas. Se me ocurre que dos grados por encima de los niveles preindustriales llevarían el clima fuera de las observaciones habituales en las últimas decenas de miles de años. Cierre comillas. Al insertar Naciones Unidas estos dos grados Celsius como límite el año 2010, Dos años después, del año 2012, desde la Universidad de Yale, el propio Nordhaus sacó un comunicado que dice, abre comillas, en términos de costo y beneficio, 
sobre medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, lo mejor es no hacer nada por los próximos 50 años. Por lo menos reconoció que su comentario había sido eso nada más 40 años antes, casi un comentario. De ese acuerdo de París derivan todas las políticas climáticas impuestas en Chile desde el año 2017 en adelante, partiendo por el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático de la señora Bachelet del año 2017, que dejó a Chile con 96 impuestos y regulaciones, seguido de la Ruta Energética de Chile del señor Piñera del año 2018, que busca principalmente la descarbonización de la economía junto con el desmantelamiento de la generación eléctrica basada en carbón a más tardar hacia el año 2040, tener cero generación a carbón. Del año 2018, como dije, y seguido a su vez del de anuncio de la ley Marco de Cambio Climático que busca finalmente como elemento principal las emisiones cero neto o la, como dicen rimbombantemente, la carbono neutralidad hacia el año 2050. Es decir, como siempre lo digo, eso es literalmente volver a la edad de piedra. Porque déjenme hacer un paréntesis en este punto, tómense cinco segundos, miren en su entorno y díganse ustedes mismos si son capaces de ver algo, por muy pequeño que sea, que no esté impregnado de combustibles fósiles. Desde la mesa de madera, que lo podemos poner como ejemplo, cuál fue la herramienta que usaron para cortar una sierra, probablemente eléctrica, horror, y hecha de acero, fundición, puro CO2, puras emisiones de, 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 de gases de efecto invernadero y puro uso de combustible, el transporte para que llegara a su casa, etcétera, etcétera. Hasta la camisa de seda que puede tener puesta la señora que viene de India, en un buque carguero hecho de hierro y de acero, y dentro de un contenedor de hierro y acero. Horror puro combustible fósil y un buque que además funciona con petróleo. Entonces cualquier cosa que veamos está basado en los combustibles fósiles, que dicho sea de paso, los derivados del petróleo, el petróleo y sus derivados, perdón, solamente un 46% son usados para los combustibles y el 54% restante se usan para la producción de más de 6 mil productos, entre ellos los productos farmacéuticos, cosméticos, plásticos, etc. Entonces, cerremos el paréntesis y sigamos adelante con las medidas adoptadas en Chile y la cero neutralidad. ¿A qué obliga la ley marco de cambio climático que entró en vigencia el año 2022? Obliga que en un plazo máximo de dos años, todas las instituciones involucradas con el cambio climático, es decir, todas, como veremos a continuación, tienen que poner en vigencia las normativas que esa ley indica. Entonces veamos un poco qué significa llegar a cero neto. Bueno, antes que nada, no es ley en ninguna parte del mundo, en ningún estado de Estados Unidos. Solamente aquí, hasta donde he podido averiguar. En segundo lugar, no está en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París indica un máximo límite de emisión, una, eh, un límite mínimo de emisiones de gases de efecto invernadero. No habla nada de las emisiones cero neto en ningún plazo. ¿Y dónde nació esto? Esto nació junto con la pandemia, un poco antes, pero tomó fuerza después con el famoso Global Reset de en Davos, del Foro Económico Mundial. De ahí nace todo esto. Entonces es un disparate por donde se le quiera mirar, además de que es físicamente imposible lograrlo. ¿Sabe usted lo que significaría como impacto en el cambio climático si Chile fuera capaz de alguna forma de llegar a emisiones cero neto o de llegar a la de piedra nuevamente? Significaría, primero, que podríamos evitar que la Tierra se calentara en una diez milésima parte de grados Celsius hacia el año 2050 o lo que equivale a reducir la temperatura en 1 dividido por 8 millones de grados Celsius por cada billón de dólares gastados y como decía anteriormente además de todo esto es físicamente imposible como van a ver ustedes en el recuadro no existen los minerales para fabricar los tecnometales que se llaman, para siquiera 
cumplir con la primera generación de energías renovables a nivel mundial. Vamos a ver entonces el impacto que tendrá en los sectores energía y agricultura el cambio climático en acción. Partiendo por energía, veamos primero qué son las ERNC famosas, o energías renovables no convencionales que el gobierno y todos los gobiernos occidentales han fomentado y han destruido la matriz eléctrica en términos de aumento de sus costos, en términos de fuga de capitales por el encarecimiento de la energía, fuga industrial, cesantía y al final miseria, en la cual prácticamente ningún país de Occidente se salva. La energía renovable tiene tres grandes elementos que deben ser considerados. Primero que nada, el costo de la energía eléctrica inevitablemente sube al aumentar la penetración renovable en cualquier red eléctrica en cualquier parte del mundo. Eso lo he explicado varias veces, ustedes pueden revisar los videos que he hecho en conferencias anteriores, que los podemos poner en el, en el pie de este video. En segundo lugar, no reduce las emisiones de CO2 para las cuales fueron concebidas en redes reales como aquellas que existen en el planeta Tierra. Y en tercer lugar, existe un límite máximo para la energía renovable por sobre el cual toda generación en exceso necesariamente se pierde, haciendo que lo único que sigue subiendo es el costo de la energía eléctrica por una razón muy sencilla, porque a la medida que se aumenta la capacidad instalada de las renovables, esa capacidad se distribuye en la misma cantidad de energía eléctrica demandada. Y ahí es donde sobrevienen las quiebras que están empezando a ocurrir en todas partes de Occidente. Hoy día es un desastre la energía renovable en todas partes, incluyendo Chile, que es lo que motivó, entre otras cosas, a lo que se llama la Ley de Transición Energética, que pretende integrar o incluir el sector de transmisión eléctrica en la carbono neutralidad. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Existe un fondo por cobros por congestión, que teóricamente está destinado a aumentar la capacidad de transmisión eléctrica de la red nacional. Esta ley, ¿qué es lo que hace en vez? En vez de que se vaya a ese propósito, se va a salvar de la quiebra a empresas internacionales de energías renovables. En especial una española y lo que motivó muy probablemente la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula la von der Leyen en julio del año pasado y que a su vez motivó a que el señor presidente pasara al Senado directamente y con suma urgencia esta ley que hoy día se tramite que ya fue aprobada por la Cámara de, por la Comisión de Energía y Minería del Senado. Y en segundo lugar está la ley que se llama de estabilización tarifaria, porque como ustedes bien pueden no saber, corresponde un alza de al menos 80% del precio de la electricidad en el país. ¿Y por qué es esto? Porque el señor Piñera, a raíz de la, eh, ¿cómo es que le llaman? La crisis, anti, crisis social del año 2019, congeló el aumento de tarifas y eso vencía ahora y corresponde pagar los platos rotos de aquella época. Y corresponde esa alza de tarifas. Entonces el gobierno está planteando cómo hacerlo. A través de esta ley pretende asignar el sector que más se va a ver perjudicado en este aumento de tarifas, de modo que los sectores más pobres no tengan que sufrir tanto este impacto. Y se está barajando, hasta donde tengo entendido, si va a ser las grandes empresas o van a ser las pymes, o una mezcla de las dos. Entonces, por todos lados, el sector de energía está siendo gravemente castigado y dañado con las consecuentes alzas de los precios de energía, no solamente por esto, esta alza del 80%, sino que por el límite que ya pasó Chile de las renovables y se siguen instalando nuevas empresas renovables, y por un montón de otros factores que no viene el caso de mencionar acá, y con la desestabilización generalizada de las redes, porque no cuentan, cada vez menos se cuenta con la capacidad de generación térmica necesaria para respaldar las intermitencias naturales de las primeras. ¿Cómo va a afectar esto al agro? No, el, el, el ataque a la energía afecta a todos los sectores de la economía, todos, al agro, a la ganadería, al transporte, a la energía desde luego, al turismo, afecta a todo. Cuando se sube el precio de la energía en un país, 
todo sube, todo se ve afectado, no hay nadie que se salve. ¿Podríamos ver un ejemplo concreto? Yo soy un agricultor, ¿en qué me afecta esto? Directamente por el costo de los combustibles, directamente indirectamente, y eso es lo que vamos a ver a continuación más en detalle, a través de la ley SIGES, que también está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura, eh, a través del aumento de, la, de, la, de los insumos de las materias primas, principalmente los fertilizantes, los pesticidas. ¿El consumidor cómo se le ha afectado? Porque todo sube, los precios finales que ve el consumidor de cualquier cosa suben también, desde el valor de un Uber hasta el, el kilo de tomate en el supermercado, todo sube, no hay nadie que se salve, ningún sector, y por lo tanto el consumidor final siempre paga los platos rotos. ¿Cuál es el beneficio de que Chile implemente la Agenda 2030? Perdón, dijiste beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Ninguno, al contrario, es perjuicio puro y neto, no existe. Es decir, ¿cómo vamos a encontrar un beneficio con la pérdida de soberanía, con la entrega de nuestra matriz energética a decisiones de eh, supragobiernos nacionales? El destino de nuestro país como nación, ¿cómo, qué, ¿dónde le podemos buscar un beneficio a eso? Y la imposición de todas estas medidas climáticas que van apuntan directamente a la destrucción de la economía sin ningún impacto en el clima, ni hoy día, ni mañana, ni nunca, no hay por dónde buscarle un beneficio. Ahora, a mí siempre me gusta mencionar el caso de Chile porque, aunque fuera cierta esta teoría, no tiene ningún sentido esta montaña de burocracia y regulaciones de impuestos que ha montado los últimos tres gobiernos, siendo que China, Rusia, India, Pakistán, Arabia, Medio Oriente completo, eh, Irán y todos estos países de, de Oriente están en sentido, van yendo en sentido exactamente opuesto, están aumentando las emisiones de CO2 como nunca antes. El año 2022, China e India juntos representaron más o menos 19 veces la capacidad total de Chile solamente en el aumento de generación a carbón. Mientras que en los últimos seis años, por cada megawatt hora que Occidente ha desmantelado, China e India la han aumentado en 2,2 veces. Si lo llevamos al caso de Chile, por cada megawatt hora que Chile ha desmantelado, principalmente por las políticas del señor Piñera, en, en generación a carbón, China e India la han aumentado en 97 veces. Eso es puras son, perdón, puras medidas de mitigación al cambio climático, la reducción de las emisiones de CO2. Entonces dime tú, ¿dónde puede estar el beneficio? Toda vez que China y los grandes países que promueven esto están haciendo justamente lo contrario. Hace un tiempo usted ya advirtió que iba a haber un aumento de precios en Chile, de la energía. Sí, fue, no, no, no fue una predicción ni jugar con la bola de cristal, sino que simplemente extrapolar una línea muy nítida. Esto fue en el marco de la conferencia climática en julio del año 2019, eh, que me tocó a la frente al gobierno norteamericano, ministro y asesor de la Casa Blanca, y predije que era muy probable que hacia diciembre de este año Chile, que ya estaba en el lugar quinto, más caro del mundo en energía eléctrica industrial, iba a quedar en el lugar tercero. Y así nomás fue, aunque el señor Piñera haya congelado las tarifas en noviembre o diciembre de ese año. Igual Chile quedó número tres del mundo en energía eléctrica más cara industrial. Pero el primero es Douglas Pollock. Y eso es how, by 2018, Chile became the fifth most expensive country in industrial electricity and 11th in domestic electricity among OECD nations, and for both the most expensive in South America. Notice that above Chile in the list all are developed countries, and also almost all of them beneath. This year, this month, 
and only until July this month, electricity will have risen above 20 percent, leaving Chile very likely in places third and eighth, respectively. What an achievement. Esto, esto que está ocurriendo ahora, ¿es responsabilidad de Piñera? No, solamente de él. Esto viene de antes. El, si lo miramos de una forma escalonada, primero vino la señora Bachelet en su, en su segundo gobierno. Esto partió con Lagos, pero en forma muy, muy, eh, muy diluida, con muy poca fuerza. Pero ya venía 10 años, ya Naciones Unidas hablando de esto. Y a partir del año 2000 ya tenía que empezar a tomarse las primeras medidas, principalmente fomentando el uso de las energías renovables, que a partir del año 2010 fue un boom en todo Occidente. Ahora, la señora Bachelet fue la que partió con mucha fuerza con esto, con su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, y como dije antes, nos dejó con 96 impuestos de regulaciones del año 2017, o 16, 17 por ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el señor Piñera? Yo tenía la remota esperanza de que en su segundo gobierno él deshiciera todo lo hecho por Bachelet por ser de bandos ideológicos opuestos. Y resultó que se sumó a lo que la señora Bachelet había hecho y tomó como peldaño ese plan de acción nacional y anunció su ruta energética nacional o ruta energética de Chile, que ya expliqué anteriormente, y luego de eso anunció su plan o su ley marco de cambio climático. Es decir, hizo todo lo opuesto a lo que sanamente hubiésemos supuesto que debiera haber hecho. Entonces, eh, no solamente el señor Piñera es el culpable, si es que podemos ponerle un adjetivo, sino que diría yo que hoy en día es el principal legado que nos dejó. Porque recién hoy día la ley marco de cambio climático va a pegar fuerte en la economía chilena. Unido a este imperativo de que va a ser una demanda, no es una opción, va a ser una obligación. Muy pronto nos van a medir la huella de carbono en todos nuestros productos de exportación. Junto con la ley SIGES fue promulgada la resolución exenta 27 del gobierno el día 3 de febrero de este año. ¿Qué dice esa resolución? En el fondo obliga al cumplimiento de la ley marco de cambio climático del señor Piñera, en la cual todas las instituciones del Estado tienen un plazo máximo de dos años para establecer o echar a andar todas las medidas que esa ley impone. ¿Y qué es lo que es esa resolución o en qué se basa? Se basa en la ley propiamente tal, además de un documento que se llama el anteproyecto o plan de acción nacional de cambio climático para el sector Silvo Agropecuario o PANC-SAC, como le llaman ellos. ¿Y en qué consiste ese documento de 118 páginas que les sugiero ni siquiera intentar empezar a leerlo si no quiere quedarse dormido antes de la primera página? Porque en el fondo no dice nada. Lo único que se puede desprender de eso, aparte de la forma de financiamiento de este anteproyecto, público-privado, que va a ser más privado que público, evidentemente, a través de impuestos y, y, y más impuestos, y el encarecimiento de todo, es, tiene un enfoque indigenista y de género, y busca cumplir con todos y cada uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para sus 12 medidas, en realidad son 20, porque tiene, eh, a partir de la 12 en adelante, representan un plan piloto para la región de Aysén, que después se pretende ampliar al resto del territorio nacional, y que en el fondo no deja nada de limpio más que eso. Y en eso se basa esta resolución. En el fondo es la manera de cómo se va a destruir la agricultura, diciendo mucho o lanzando mucho marea sin decir nada de fondo. Y donde lo que más se echa de menos en esto es a la Sociedad Nacional de Agricultura, que brilla por su ausencia. Porque la Sociedad Nacional de Agricultura hoy por hoy está comprometida con los globalistas con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con el plan de, con el, con el, la Ley Marco de Cambio Climático y con el Acuerdo de París, desconociendo absolutamente las necesidades de sus mandantes, a los cuales tiene totalmente abandonados. 
Para finalizar, me gustaría leerles un breve mensaje de cómo veo yo estas políticas climáticas que solamente conducen a la destrucción de la economía de Chile y que dice así Fracasado el intento de cambiar la constitución de 1980 la ley marco de cambio climático puesta en acción será por mucho el principal legado del expresidente Piñera para Chile hoy y en el futuro y cuyo daño demorará décadas en repararse si no es del todo irreparable y si existe alguna voluntad futura en hacerlo y desde luego sin ningún impacto en el clima medible por instrumento alguno creado por el hombre estas medidas una ya promulgada y otras tres en trámite legislativo generarán un enorme aumento del costo de la energía aumento que hará aumentar el costo de todo lo demás provocará aún más la fuga industrial y de capitales, el desincentivo a la inversión, el aumento de la inflación y de la miseria. En el otro frente, el ataque a la agricultura y ganadería por las teóricas emisiones de metano y óxido nitroso, además de CO2, provocará el aumento del precio de los alimentos a niveles insoportables y a la escasez, último ingrediente para estar peor que durante el régimen de la Unidad Popular.